Hey guys! Welcome back dito sa aking channel. For today's video, magre-review ako ng dalawang concealer. And ito guys, yung mga sobrang crowd favorite and talagang palamak pagdating sa dark under eyes. And ang mga sinasabi ko ay itong of course yung infallible full wear concealer from L'Oreal. And itong pinakabagong release ng Maybelline which is the Super Stay Full Coverage Under Eye Concealer. Ayan, so i-compare natin. And of course, alam nyo naman kung gano'ng ka-dark yung under eyes ko. And I guess, ano talaga, mabibigyan natin ng magandang verdict itong mga concealers na to. Lalo itong bagong concealer from Maybelline. Kasi, kamusta naman, ba diba? Kahit may foundation ka na and all, alam nyo naman na nagpipick through pa rin yung aking dark under eyes. And every time na magme-makeup ako, kailangan may concealer talaga. So, if you wanna know kung ano ang maganda, ano ang mas perfect for everyday, ano yung pang malakasang concealer, dito sa dalawang ito, please keep on watching. Okay guys, so I got this product for 299 pesos, pero ang original price po nito ay 399. While itong si L'Oreal Infallible ay nagkakahalaga ng 450 pesos. So, mas mahal siya, pero ang twist doon guys, ay mas maraming laman ito. Ito 10ml, while ito ay merong 7ml only. So, lumalabas, mas mahal pa rin per ml si Maybelline. Both concealers ay mayroong 6 months na shelf life. Ang pinag lang nila guys ay eh, yung kanilang applicator. So, si L'Oreal Infallible, alam naman natin na meron siyang large doe foot applicator. Ito siya guys. Ayan. While si Maybelline, tinawag niyang um, paddle applicator yung kanyang supposed to be a doe foot applicator. Ayan. So, i-compare lang natin yung dalawa. And by size, uh, malaki talaga si L'Oreal. While ito si Infallible, first time ko, or si Superstay, eh, first time ko makakagamit ng ganitong klase ng applicator sa concealer. So, excited ako guys kung ano yung mas madali, ano yung mas mahirap, ano yung mas nakaka-pick up ng product, kung which of which, ano yung maitutulong ng mga uh, applicators nila when it comes to application ng product, of course. So, Uh, let me just swatch the products for you. Compare lang natin yung uh, shades na nakuha ko. And first, from Superstay, I got the shade Sand, which is kinopya ko lang dun sa aking Fit Me Concealer. And in fairness, magka-shade naman sila. Ayan, uh, may yellow undertone. While si L'Oreal Infallible ay, I guess, uh, more on nasa yellow undertone din naman siya. Ayan. So, medyo mas darker lang ng konti si Infallible, pero i-work out natin yan sa aking under eye. So, gamitin na muna natin, of course, itong kay Maybelline para mabigyan ko kayo ng first impression. So, na-apply ko na si Super Stay Concealer sa aking under eyes. And I can say na full coverage naman yung concealer. Kaya lang, hindi naman sobrang sana ng concealer guys. No? Pero sobrang dark lang din kasi ng under eyes ko. And as you can see, nakikita pa rin yung dark circle. Or ayan, meron, meron pa rin. Diba? Parang uh, kahit enough naman yung in natin or in-apply nating product, ay nagpipick through pa rin yung dark circle ko. So, I guess, the best way is to apply a peach concealer muna or um, peach corrector kung may fair skin tone ka. And like orange naman if you have deeper skin tone. Para talagang totally makover mo yung dark circles mo. And another thing na na-discover ko is very lightweight yung product. And at the same time, sobrang dali niyang nag-set. Parang hindi mo na siya kailangang i-ano, iset ng powder. Pero, since ma-fine lines tong area na to, I guess, kailangan pa rin siyang iset. Pero, pag hinawakan mo siya, walang doiness, as in, sobrang mat na niya agad. And, one thing na ma-advise ko or tip ko sa mga gagamit nito is that i-blend nyo siya agad using a damp sponge or kung brush yung gamit nyo, okay lang din. Basta i-blend nyo siya agad kasi for sure, maiiwan siya sa skin mo sa sobrang bilis niyang mag-set. Try natin siyang i-layer. Dahil nga, hindi na tayo nakapag-pitch corrector. 
kuha ko na medyo marami-rami ah. Ayan. Uh, try lang natin siyang i-blend ulit. Tingnan natin kung mas mababrighten niya ba yung skin. Or mas makukover niya ba yung dark circles ng aking mata. What do you think? Ah, uh, ayan. Ayan, for me, nagdoble yung brightening effect niya. And malayong malayo na siya dito sa side na walang concealer. But the thing is, parang ang dami namang masyadong nalagay na na product. Kung ikukumpara natin sa ibang concealers na ginagamit ko. But still, ayan siya guys. Uh, nagustuhan ko naman siya for everyday. When it comes to um, everyday basis na hindi mo kailangan na sobrang plakadong makeup. I think this is like the best concealer so far na matte na agad, walang kaduwi-duwi o parang I think yung natural glow lang ng skin ko yun. Pero kung siya mismo, very matte talaga siya. As in, true matte yung effect niya. Which is for some people, lalo kung may oily skin, magugustuhan niya talaga to. Okay guys, so na-apply ko na rin si Infallible Full Wear dito sa side na to ng aking face and i-compare na natin yung coverage, yung thickness ng formula and all. So, start tayo kay um, coverage muna. Okay, so straight to the point, ang nakikita ko na mas okay yung coverage ay si Infallible Full Wear Concealer from L'Oreal. Naaalala nyo naman dun sa naunang clip natin na dinoble ko yung coverage or yung application ng product dito sa side ng Super Stay. While dito kay Infallible, um, yes, given na mas malaki yung applicator niya and mas maraming napipick na product to, pero isang beses lang akong nag-glide ng product na using itong Infallible Full Wear dito sa side ng aking under eye and yun, mas nagustuhan ko or mas um, convinced ako dun sa coverage and thickness ng formula ng L'Oreal Infallible. Pero guys, eto yung twist, when it comes to thickness naman, kahit mas uh, thick itong L'Oreal, mas nagustuhan ko naman si Super Stay kasi sobrang lightweight niya. And um, same naman silang okay lang sa pakiramdam, pero mas airy, mas uh, lightweight, mas watery I guess yung formulation or yung thickness, consistency ng Super Stay, which is for me, kung pang everyday ang labanan, yan, so kung wala ka naman masyadong event na pupuntahan na kailangan sobrang plakado yung makeup mo, I guess the best concealer pang everyday ay ito. Since naman na maari ka namang mag-pitch corrector, or if you have the perfect kind of under eyes, close to perfect, not like mine, na talagang dark, I guess mag-work sa inyo ng sobra-sobra-sobrang okay talaga to kasi wala kayong iha-hide na sobrang itim na under eyes eh. So, for you guys na medyo pantay yung complexion sa face and dito sa eye bags nyo, eto, mag-work sa inyo ng bongga to. And for me naman na uh, ganito ka grabe and may fair skin tone pa ako, ang masasuggest ko talaga ay gumamit tayo ng peach corrector. Banggitin ko lang guys yung kanilang packaging. Yung papibayan lang guys. Dito kay L'Oreal. Kasi mas sturdy talaga yung packaging niya. Ito kasi parang, I know, malambot siya. And may tendency pag napirat, eh baka mag-squirt yung product and all. So, yun lang. Uh, I guess, mas better to dalhin kapag nagta-travel ka ng sobrang likot mo na talagang kailangan mo yung matibay na packaging. So, I guess this is the perfect one. Pagdating naman sa smell, guys, mas gusto ko tong si uh, Maybelline kasi mas matapang yung amoy nito. Ewan ko, pero sobrang concerned ko sa amoy. Alam nyo naman, uh, malakas kasi, medyo malakas kasi yung pang-amoy ko, kaya mabilis akong mairita dun sa amoy ng product. And, in that case, ito yung pinipili ko dahil mas wala siyang smell or mas wala siyang scent, unlike kay L'Oreal. So, if I were to choose, alin, dito sa dalawang to, yung mas bet ko, or mas yung, yung mas nagustuhan ko talaga, guys, ang pipiliin ko ay si Maybelline Superstay. Okay, first is that, yung pagka-lightweight niya, kahit binoble ko yung layer ng prada kanina, 
Wala pa rin effect. Sobrang lightweight pa rin niya. And still, nakuha ko naman yung coverage and yung pag-brighten na gusto ko. Lalo na siguro kapag gumamit pa ako ng peach correctors. Feeling ko mas maganda yung lapat niya and all. Tapos yung amoy nga, mas gusto ko to kasi walang amoy. And ano pa ba? Um, I guess, yun talaga yung nanalo. Yung pagiging magaan lang niya sa skin. Kaya sobrang nabebetan ko to. And of course, everyday basis, mas kailangan ko yung hindi hindi sobrang full coverage na concealer. So, ito talaga guys, yung napili ko. And for me lang naman yan ha, if you still love the infallible full wear, walang problema doon. Kanya-kanya po tayo. And hopefully nakatulong tong video na ito for those na naghahanap ng review. Especially yung mga nagdedemon po ng comparison. Ayan, so na-compare na natin. And again, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe. Comment pa kung ano yung mga thoughts nyo dito sa ating video. If this agree kayo, okay lang. Kung agree kayo, okay lalo, no? So, yun lang. Thank you. And I'll see you on my next one. Bye!